that the views and opinions of the hosts and guests do not reflect those of the station. Good evening Philippines, may gabi sa Dibok, Mindanao, Visayas, Ugsa, Luzon. Naim magrabi, masanto siya sa labid si kayo amin. Bismillah, Rahmanirahim, Assalamu alaikum, Rahmatulay Talag, Barakato. Ito po ang inyong Republika, ako si Eric Espina. Sa pagkakatong ito, sa gitna po ng sigalot at kaguluhan ang nangyayari sa Saba, Philippines, eh, napapansin ninyo, eh, naiba po ang aking kasuutan dahil ako po ay nakikiluksa sa mga naging biktimang mga Pilipino at sa mga namatay na mga tausog o mga Pilipino Muslim doon po sa uh, Saba. Uh, subalit, uh, magbe-break lang po tayo sa pagkakataong ito, sa ating pagluluksa, at bibigyan natin ng daan ang isang matatawag nating uh, tinig ng kabataan, Young Turk, na nag-iibig, na sumubok, at sumabak po sa masalimut na mundo ng politika, sa pambansang politika, Uh, walang iba po kung hindi si Greco Belhika. Ayan. Good evening. Magandang gabi, Sir Eric. Magandang oh, gabi nga, po Eric sa, na sa, akin. sa lahat na, na, na nanonood. Magandang gabi po sa inyo lahat. Alam mo bakit huwag ka na mag-share? Kasi pag naging senador ka, huwag ka na mag-share din. Hindi kasi yeah. abutin na yung mauna ka na. Hindi. <laughs> kasi di ba? Pag senador ka na, hindi ka na dapat mag-share. Marami mag-share sa iyo. Di ba? Hindi. Yun. Okay. Ngayon, uh, para doon sa mga hindi nakakakilala sa iyo, no? uh, very briefly lang, Anong, anong background mo? Political background, educational background? Uh, ako po si Greco Belica, anak ni former Undersecretary Butch Belica. Yes. Um, Undersecretary ng? Uh, Dangerous Drug Sport okay. Board, saka ng Presidential Anti-Organized Crime Commission. Okay. Also former counselor. I became counselor of the city of Manila in okay. 2004. And uh, I finished my postgraduate studies on international trade and commerce sa University of California sa Berkeley. Okay. Sa Amerika po at saka sa San Beda rin ang aking uh, bachelor's degree in marketing. Okay. And I also served the, as a board member of the Anti-Drug Abuse Board of Manila okay. and the executive director of the Contra-Drogo Program Pilipinas ng uh, uh, PIDEA at saka DDB. I'm also a businessman, also a minister. Yes. San Beda, Mindiola, San Beda, Alabang? Mindiola po. Okay. <laughs> San Bedang puro lalaki o San Bedang may nursing na? Lalaki po. Puro lalaki <laughs> para <laughs> nung nagtapos ka. Kita mo? Uh, <laughs> Alam mo? Uh, Ngayon may nursing na. Meron hong babae uh, sa atin. Eh. Sayang ano? Sayang, maganda noon na. <laughs> Kasi noon bawal ang mga. Okay? Oh, okay. Uh, And then, so, marketing ang tinapos mo na. And then, what made you decide to take up ano? Um, marketing first. Tige, why, what, what, what got you into marketing? Uh, well, Like many other students, nung, uh, nung pasok ko po sa college, we weren't really sure of what we wanted to be. Uh -huh. So, I guess yun po ang na, nabigyan ko ng interest kasi it, it was uh, talking to people and okay. uh, I wanted to be in business. Ayoko mo maging mahirap, so I said I was gonna be okay. in business. Nakaranas po kami ng hirap nung kami bata. Uh -huh. How about management? May management pa ba nun? Uh, Oo. Oh, may management um, pa? Kinuha ko yung double course, yung marketing uh -huh. and management. Okay. So, yun may filo? May filo po nung... Hindi ka nag-take up ng philosophy. Hindi ako. <laughs> okay. Hindi. Wala na kasing political science noon. Um, meron po atang polisay nung dumating po ako. Ah, okay. So, binalik nila yung polisay? Opo. Oh, no. Filo na lang po. Filo, filo marketing, lang, oh. management, oh, sir. Mm. accounting, okay, of course. Ito, ito, hindi nila binalik yung polisay. <laughs> filo na lang ang ano, na, yes, natira sir. doon. Okay. And then, so how was your campus life? Were you active in campus politics or? Ah uh, no, I was an I was an athlete when I was in. Ah, uh, I yeah, I was a swimmer. Okay. San Beda. And then um, uh, my father was already in politics because okay. he was elected councilor. So I'm not boxing from easy pan ko. Uh -oh. 
sa politika. Okay. And in school, simple lang po ako doon, aral, um, kaibigan, syempre. So, pero I was concentrated with business. Bago uh -huh. pa ako graduate, tayo na kaagad ako. May, may business na? Oh, nag, nag, oh. nag restaurant po kagad ako na fine dining, tayo ako ah, ng kono ng mga shops para kumita. And then um, pero nakita ko po kasi na dito sa ating pamahalaan, sa sang fine dining, bukas pa ba 'yung restaurant mo? Hindi na ho. When I went to the states, nobody Sinerado mo. Yeah, But at what age did you put up a, a business of, on, on your own? I was in business at age 19 before graduating. Fine dining. Yeah, I was in fine. Where was this? In Malacañang, Malacañang, right across. I asked ah, my dad. Ah, maayos naman ha. Oh, maganda. It was the, after yung very popular na restaurant, I forgot what its name. Yung sa akin na po. Parang yung mga roses yata. Yung ba yung sa mga roses? Sa tabi nun? Oo. At pagkatapos ko na po sila. Nauna ako sa Casa Roses. Ah, ikaw nauna? Nauna ako. Pagkatapos sila nagpatuloy? Oo. Nung malis na ako, sila. Ngayon, meron ng dalawa ron eh. Magaganda rin po. Mga fine dining yung Casa di Ita Muning. What made you decide to go to the US and not proceed with your political career? Naka three years ka na, no? Ah, no, no. Before I became counselor, that's uh, after... Uh, ah, so you, you, you yeah, proceeded finished. with your schooling before you ran, uh, and then tumakbo ka ng ano. So, from marketing, from San Beda, maganda swimming pool sa San Beda, yung mga hindi nakakalam dyan, ma maganda talaga yan. And then, from there, you decided to go to the U.S.? No, it was actually my dad who... Pushed you? Pushed me to further my studies, because when he saw that I was already making money, sabi na ako, So, ang anak ko, ang pangarap ko yung mag abogado hindi na mag-abuga siya doon kung kumikita na ng pera. So, sabi niya sa akin, anak, halika, pasyal tayo sa Amerika. Okay. Then, pagdating ko rin sa Amerika, wala namang... You were still single then? Oo, binata ako. Okay. Binata. Okay. Um, <coughs> then he challenged me. Sabi niya, mag-aaral ka dito. So, mag-aaral ka dito. So, mag-aaral. Eh, ang ganda-ganda ng buhay ko sa Pilipinas. Okay. Sabi niya, kaya ayaw mo mag-aaral dito dahil hindi mo kaya. Okay. Na-challenge po ako ron. So, I took the test, pumasa ko, uh -huh. and so on and so forth. And for people who do not know, uh, the father of uh, Greco is a pastor. Yes, he is a pastor. Okay. He's our senior elder. Opo, okay. Also. Uh, uh, parang Christian ito? Yes, evangelical. Evangelical. Oh, si Papa, his life was put into film by Joko Diaz, a Butch Pelica story. He's yes. a, uh, well, the conversion story ko talaga ng okay. tao nakapagbagong buhay. Who yeah. played your partner in that movie? Ah, wala ako kasi binata si Papa na. Ah, okay. Uh, Now, when did you get married? I got married in 2010 with uh, Nina Velasco. Okay. So, um, that was after my counselor stint. Okay. Okay. How was your stint sa US naman? Maganda po. I became president of the um, university, uh, the, the Berkeley International Network. I enjoyed the school. I, and then I was... Uh, Going to pursue law, I took the LSATs, uh -huh. went to the Regents University to take up law. Uh -huh. But then my friends here were already calling me and my, yun sa puso ko, na gusto ko talaga maging lingkod ng bayan, tumulong sa ating bayan. Uh -huh. Dahil ang dami ko na mga kaibigan, ano Greco, that uh -huh. election na, kumandidato ka. Uh -huh. So against my father's some opinion. Or, uh, bumalik ka? Bumalik ako and ran for uh, city councilor. And yun po, nanalog naman po ako. So three years you were in, how was that experience? It was, it was a great experience. I experienced legislation, I experienced local politics, I experienced some... I chaired the committee in police, peace and order and fire and public safety. So, wow. buong kapulisan, yun po ang aking uh, inayos, ang peace and order ng bayan. Nung panahon ko po, lahat ng mga illegal activities, mga inaapyo dyan, eh, text lang po ang katapat sa akin nun, nabibigyan po natin ng hostesya. Na made sure ng tao meron sumbungan para sa mga, busa, mga busado opisyal. Uh, let me ask you, you, you were at what age? When you were counselor, I was 26 when I became counselor. Question: You chaired, you know, a very serious committee. And the committee on economic development. Precisely, peace, economics, etc. Did you have a hard time trying to get the respect of the police people who are a lot older than you were, considering that you know these are, ikang nga mga matitigas na buto nito eh. Oh, yeah, there was a struggle, but then I had to put a. Sabi ko sa akin, ako wala ko ng personalan, no. Sabi ko, wala akong personalan. Pag nalaman ko na kayo ng gugulo rito, gagamitin ko lahat ng kapangyarihan ng aking opisina at personal man, opisyal, uh -huh. para siguraduhin ko na hustisya ay makakamta ng mga inapin nyo. Pero kung kayo naman po ang inaapi at kayong pinagkamilan, subukan nyo rin po ako, pagtatanggol ko kayo kahit saan tayo umabot. And I made, um, I made good with my claims. Okay. Pagka meron ako mga, nakuhang, mga nakuha ko, pinupuntahan ko yung personal na, pinahimbisag ako. Eh, I, I learned the ropes. Ipinafile ko, pag lumaban uh -huh. sila sa akin, itinataas ko ang file and I, I, I faced it head on. What were the, the high points of your career in terms of local legislation, ordinances, etc.? 
Ako po ang nagpasa ng uh, Baseco Economic Zone when I was okay. chair of the Economic Development. Baseco, ah, Economic Zone. Ah. Yeah, that's a 55 hectare vacant lot na wala naman po panginabang oh. sa atin. And my plan was to put up a free port there so that, uh, so that Manila could start exporting and putting up buildings and putting up factories there. Oh. Tsaka mga, dun sa lahat mas alam niyo po, ang kagandaan niyo sa lugar na yan, kahit oh. lahat ng squatter sa buong NCR, kasha po dyan, may trabaho, may oh. bahay. Exporting similar to Clark, similar to Cagayan. Uh -huh. That's a perfect uh, area. Yes. And, uh, so, yan, yeah, pinupost ko po yan. Plinano ko, sinetap ko po yan. Inabutan ng eleksyon. I was no longer counselor. Um, Na, that, naipasa ba yan? Pasado po yan. Pasado po eh, yan. But, I, what, what, what happened? Uh, uh, it remained unacted? Uh, yeah, I, w I was no longer there. So, division, take, division carrier was no longer there to push the project. So, sayang lang po. So, parang yung ordinance na yan, nakalutang yan? Yeah, wait, yeah, yeah. Marang ganun po. So, sayang. Sayang po, sayang naman. Wala nag-follow through, walang... Wala naman po kasi, syempre, ganun, kanya-kanya advocacy yan ngayon. I'm sure you had co-sponsors. Oh, meron naman ano po. Ano nangyari doon sa mga co-sponsors niyo? My goodness. Ay, hindi ko alam. Hindi rin tinulak. Maybe hindi yun ang pananaw nila. Or, mahirap nung kasi medyo complicated. It had a lot of, um, it had a lot of partnerships involved. Ako, to get that into... To get that moving, I did a lot of travels, I did a lot of Tapos research. Tapos nag-co-sponsor pa sila. Oh, para lang at least, di ba? Ibig sabihin kasi ng co-sponsor, pag wala yung principal sponsor, eh, ipipilit at ipagpapatuloy nyo yung, ano na yan, yung proyekto na yan. Oh, tama. I was with the administration. Oh, and then, um, natalo yung administration, pumunta ang opposition na pumalit. Oh. Sa mga kaibigan ko rin naman. But then, syempre, sir, ganun talang politika. Pag wala ka na, wala. But it is a good project, eh, regardless Maganda, of the politics, di ba? In fact, makikinabang yung... Sir, kung sino oo po, makikinabang dun sa idea mo eh. Tap tapos po ang squatters problem ng buong NCR. You can fit them all there. They have jobs, they have homes, they have factories, to, uh, factories to produce exports. Ba baka, gusto ng, baka gusto nila eh, housing lahat yan. <laughs> Parang matapos na lahat ng squatter dyan nilagay. Tsaka trabaho. Kailangan trabaho. Precisely. So may trabaho ka dun, may factory ka dun, may bahay ka dun, eskwelahan, hospital, lahat nandun na po. Which begs the question, Bakit hindi mo pinagpatuloy after your three years? Sir, um, see, I realize for a person like me who runs an advocacy, okay. the, limits, uh, the limits of local government is not enough para i-deliver ang mga servisyong kailangan natin mga kababayan. That's why naglakas loob po ako. You're talking about national then? Hindi, local, local government. Okay, It, parang nakukulangan ka? Kulang na kulang, sir. Ang pondo ng, uh, ng local, kinukuha lahat ng national, tapos inuunti-unti kami, samantalang kami nagtatrabaho. Okay. Ang lupa namin, hindi namin hawak. Ang mga, ang limitasyon nila sa amin, ang pulis na lang namin, hindi namin hawak ang hiring and firing. Okay. La, kaya hirap-hirap uh, kontrolin ng sindikato dito sa ating bayan dahil nina-nationalize sila ang pulis. Uh -huh. Yung nanguhuli, sila ang dapat hulihin. Okay. Yung mga ganun sistema po. So, uh -huh. I realized na this is not really for me. This is hindi ito yung hinahanap ko. And then I rested for, in politics for a, for a couple of years. Uh, that was the reason why you stopped your politics? Yeah, ayoko na. Sabi ko ayoko na, mahihirapan lang ako hindi naman talaga tong hinahanap ko. Ang um, gusto ko pagbabago at makatulong talaga sa pag-ascenso ng How long did you rest from your political well, career? Well, um, elected As an elected official, I didn't run for two consecutive terms, so that's six years. Yes. But I, I, I was always involved with, uh, with, with the social service. I mean, um, I headed the contra droga program. Dahil nakita ko po mga kabataan, drugs ang problema. So, yun kaagad doon na natang ko, matulungan sila. Did your father support you and your family, saying na I'm going to quit politics uh, and, uh, you know, become a private citizen? Ano, pumayag sila? Yeah. Uh, Hindi ba sila hinayang? Well, hindi naman mo kasi siyempre, anak, it's your decision. Kahit anong gusto mong, bata ka pa, kahit anong gusto mong karir na siyempre, it's na gusto mong kunin, basta magtagumpay ka, yun naman ang puso ng aking mga magulang. So what did you do for six years aside from these social advocacies? What other advocacies did uh, you undertake? Well, I went into business, of course. Okay. I, um, I went into business. My father taught me business and then I have a lot of friends, so I went into business. And then later on, I became a minister. Yan. Okay. Yan po. And then, uh, continued my ministry. I'm ministry in the schools, in the barangays, doing the anti-drug campaign. Okay. Tapos, getting involved in training others. Ako po ay kumakandidato dahil meron akong pananaw. Nakakaiba sa nakikita kong ginagawa ng pamahalaan. So, Tama yun, ano? Ito, ito po ang tinuturo ko sa mga kabataan din na alam ko, meron desire na maging uh, leader din o mapatino ang ating bayan. When you say minister, should I say you're a pastor? Um, yes, I'm a pastor, but we... But, but we really call it, we're elders of the church. I mean, so okay. we, all, we all have our flocks and we, 
Okay. We, we minister. Kasi po bilang lalaki, ayon sa banala kasalatan, yes, ikaw yes. talaga ang pastor ng isang yung sarili mong pamilya. Oh, oh. So I'm functioning that role in my family, in my community, and in my uh, neighborhood. Yan po. Okay. So, what now post you? I mean, why after six years? Why not after a respite of three years did you decide na takbo kong senador? I mean, or, or why not congressman for that matter? Some um, people kasi will say, uh, after a hiatus of six years, dapat, alam mo, sa politika, mahirap mag magsimula ulit, di ba? I mean, uh, you know that, no? So, bakit hindi congressman muna? Kasi po, ito mga proposal na inilalatag ko. Kailangan national. Hindi, oh, hindi, hindi mapapakinggan at mababaon lang sa committee sa kongreso. Sayang. Ganun ba? Oo. Oh, kasi natu hindi nakakabuo ng quorum doon. Eh. Mali maliban an uh, administration measure, hindi ipapasamba tayo. Okay. Eh. Nabibinbin. Oh. Sa Senate po, pag sinabi ko ibaba ang buwis, sa Senate po pag-usapan to papasa kagad to or mapag-uusapan kagad to. Ano ibig sabihin? So, in short, you're running because of this flat tax. Ito po ang flagship uh, proposal natin. Ibaba okay. ang buwis, flat tax of not more than 10% of net okay. income. Across the board, 10% for board. everybody. Uh, walang IVAT, walang real property tax, investment tax, investment okay. capital. Wala simplify po. everything, simplify that. Yeah, okay. uh, simplify, 10% flat tax, similar to uh, 43 nations all over the world and the top business nations in the world that are in flat tax, namely Singapore, Hong Kong, China, Russia, almost all Europe, and some part of the states, the Middle East are on flat tax. Maasenso progressivo. Why, why have they adopted the flat tax? Kasi sabihin na tao, ano ba yung flat tax? Why are they adopting this? Kasi ho, ano yung, maasenso ang tao dahil sila umahawak ng pera nila, hindi politiko eh. Pag politiko umahawak ng pera, politiko, huwag nga gobyerno, politiko talaga, binubulsa to, kalahati nito, bulsa. Eh, sa gobyerno, well, pwede politiko na elected or politiko na appointed. Pag nasa opisina ang pera niyan, binubulsa po yan. Sa flat tax, hawak ng taong pera, ang tao nakaka-decide kung saan niya gagasusin. Pangalawa, simplified po ang sistema, kaya nasisiro ang corruption. Okay. Hindi wala nang corruption sa koleksyon. Hindi naman ka pang mga rakot ang mga BIR collectors kasi simplified na. Ngayon po, sa sobrang... Malinaw, 10%, ano? Ng, ne ng neto. Ng neto walang neto. discretion. Wala. Exercise of discretion. Wala. wala. Walang discretion, walang exemption. Mm. Basta itong kinita mo, bawas mo ang allowable expenses, bayad ka ng 10%. Masaya ang mga tao. Bakit 10%? Sasabihin ng sabi ko siyempre, magre-reklamo yung gobyerno. Di ba? Magre-reklamo yung administrasyon. Bakit naman 10%? Paano natin ipagpapatuloy yung mga magaganda natin mga programa, yung mga nakabingbing mga daan? Mga tulay. Uh, alam, alam mo naman, you know where this is going, no? Oh, oh, oh. Um, actually, sir, sobra-sobra ang pera ng pamalaan. Yeah. In fact, kinukurakot na nga po nila. Sa sobra, kalahati uh, uh, dyan, bulsa lang po nila. Uh, ang pork barrel natin, puro nasa opisina nila, dapat alisin na po yan. Mm. Kung gagasos ay ng tama, sobra pa rin ang pera. Pangalawa, ang experience mm. po ng flat tax, mm. nag-flat tax ang Russia ng 2001, uh -huh. in the first year, 30% halos kagad din tinaas ng collection dahil dumami, lumaki ang tax base, dahil dumami ang nagbayad ng tamang buwis. Today, ang nagbabayad lang tamang buwis, puro mga empleyado at may hirap. Uh -huh. Ang mga mayayaman, lahat, uh -huh. lahat uh -huh. ng mayayaman, nakaka-avail ng mga exemptions, ta tax credit, tax shield. Tax shelters. Uh -huh. Yan, tax shelters. Dahil very complicated system. Isa pa pangit na, uh -huh. na, na, na nangyayari. Because of um, complicated tax system, tama na ang ginagawa mo, nahanapan ka pa rin ng butas. Kaya lagay ka na lagay sa BIR. Tanong uh -huh. po mga negosyante. So, with a flat tax, dadami ang magbabayad ng tamang buwis sa so ang okay. koleksyon ng pamalan lalaki. So wala ko sila pag-aaralan, ang ah, pag-aalalahan, naliliit ang koleksyon ng pamalan, lalaki po. Koleksyon. Ngayon, tanong, tatanong nila, saan ba mas mahalaga? Mas maraming pera ang gobyerno para maipagpatuloy ang kanilang mga proyekto o ang sambayanan ang may mas malaking pera ang pinangahawakan? Mas maganda na mas maraming pera ang tao kaysa yeah. maraming pera ang gobyerno. Dahil pagka tao ang maraming pera, magkakapera din ang gobyerno. Tayo pa ang ma maasenso, tayo ang mayaman. Hindi gobyerno na pinaghahari-harian tayo. Pero mo sir, dalawang milyon, pinaghahatian lang nila tuwing Pasko. Samantalang mga tao, pinapi pinapipili nila pag Pasko para lang sa hamon. Ano ba ibig sabihin pag may pera ang tao? Ibig sabihin, pwede sila magtayo ng negosyo. Tayo sila negosyo, ano pa? pakagaso sila, makakapunta sila sa ospital, nakakailangan nila kung sila magkasakit. Services? Opo, makakapag-aral sila sa lahat ng uh, makakapag-aral sila sa lahat ng magagaling na eskwelahan na gusto nila. Hindi sila kailangan sa public school na bulok naman. Mm. Hindi naman sila kailangan sa government hospital na libre nga. Wala namang gamot, wala rin doktor. Doon na lang sila sa may pera sila para nakakabili sila ng insurance. Para pag nagkasakit sila, naaalagaan sila. Pero kaya ko, ito tatanong ko sa iyo, no? Sa dami ng pera na sinasabi mo na pinanghahawakan ng gobyerno, ha? Ah? Tatlong trillion, sir, for this year almost. Oo, oh, pero bakit parang patuloy pa rin yung, ano nila, yung 
pagdagdag ng mga buwis, naghahanap sila ng paraan kung paano buwisan yung tao. Ba ba bakit ganun? Kasi oh, dumadami, isa lang yung mayaman eh. From... Dahil, matindi ba tagas? <laughs> Sir, you will realize. So 12 years ago, 500 billion lang ang budget natin. Oh, and oh. government was efficiently working. Efficient. Okay naman. Oh, oh. Ngayon, after 12 years, 3 trillion ang budget. Sila lang ang umaman ng taong bayan. Napakahirap pa rin hanggang ngayon. Kaya alisin natin ng pera sa kalakang may bigay natin ng pera sa atin. Sa taong bayan. taong bayan, tayong gumastos. Asensya tayo lahat. Yun ang tunay na hindi na tayo kailangan 7.1 tumatak sa aming sa aming economic rating. Hindi. Ang tunay na sukatan. Ang tao ba mayroong panggastos? Ang tao ba mayroong lupa? Sir, pag-usapan natin ang lupa. Mm. Hindi ako naniniwala ng gobyerno mayroong karapatan mag-ari ng lupa. Mm. Yan lupang yan, nandiyan na yan, wala pa Republic of the Philippines. Mm -hmm. Ang lupa para sa tao. Kaya palagay ko panahon na pag ako po ay naging senador, ang lahat ng public lands, pahawak na natin lahat ng pamilya Pilipino through stewardship. Alisin na yan sa kami ng gobyerno. Wala pang squatter, walang gutom, lahat tayo aasensya. Tapos may puhunan tayo. Bakit hindi ginagawa ng gobyerno yun? Iba bakit, po, bakit ang nangyayari, ang pinamimigay nila, mas gusto nila pamigay yung... Private land. Yung private land, <laughs> yung, yung public land. Sige, I mean, in terms of priority lang, ah, bakit yung private land ang gusto nilang ipamigay kesa yung public lands? Kasi po, iba na ang pananaw nila. Eh. Socialismo ang usong pananaw ngayon dito sa buong mundo. Mm -hmm. Pero ako po na nanggagaling sa isang conservative na okay. pananaw. Na, yung sa totoo lang, wala oh. namang bulan dito, yung totoo lang. Oh. Huwag mo ipamigay yung may bumili na niyan eh, ginastosan na yan, minana na yan eh. Oh. Huwag mo pakailan mo yan, ipamigay natin, huwag pamahagi natin, yung bundok-bundok na nakatuwang-wang na wala namang may ari. Oh. Oh. Pag ganyan na pinamigay mo, wala magreklamo, pati NPA, bababa pa, magkakaroon tayo ng peace. Eh sir, ito nga masama rito oh. sa atin. Ako, nakikiramay din po ako sa Saba. Okay. Eh lupa na natin yung kinukuha ng iba. Anong ginagawa ng gobyerno? Imbis sa tulungan yung ating mga mamayan, ayaw pang ipaglaban. Palagay ko po, sir, walang Pinoy na bakla. Hindi dapat bakla ang Pinoy. <laughs> dapat matapang at pinaglalaban. Dugo po at, pa, dugo at buhay ang ibinuwis ng mga tao dyan. Ngayon, pinag, ipinag-trader lang natin. Oh. Sir, Anong gagawin mo? Pakiulit nga, walang Pilipinong ano? Hindi dapat bakla ang Pinoy. <laughs> Naku, da maraming tatamaan yan. Naku, dapat mahirap. Ay, kung nakikinig siguro, Naku, hindi ko nalang sasabihin kung sino yung mga tatamaan dyan, pero maraming tatamaan dyan. Dapat ipaglaban po yan. Diyos Alam ko. Yan. Sir, ganito yan eh. Sa palasyo lang, maraming tatamaan na. Tamaan na ang tamaan, magbagong buhay na sila. Ipaglaban nila yung, yung, yung Pilipino, ipaglaban natin ang ating bayan. Isa lang to, after ito, wala na tayo, wala nang iba. <coughs> Merong isang governor dyan sa Bicol. <coughs> ah, hindi ko nalang bagitin ko sino. At sinabi niya eh, alam nyo, mas mabuti ako, at least umaamin ako. Pero ang kinaiinisan ko, yung iba dyan, na sikat na sikat, or nagpapasikat, <laughs> eh ayaw pang umamin. <laughs> hindi ko nalang bagitin ko sino. Kaya, <laughs> kaya mas saludo ako doon sa governor na yon. Ah, at yung ibang babae naman, eh, mas lalaki pa kaysa... <laughs> Pagtanggol natin ang ating bayan, isa lang po ito. Isa lang po ito, mahalin natin ang ating mga kababayan. Kung tunay na mahal mong bayan, paglalaban mo mga kababayan mong inaapi. Alam mo, ang dami-dami mong baril, tangke, aeroplano, barko, padala mo ron. Greco, bakit, hindi, bakit ikaw lang ang nakapag-isip nitong flat tax? Bakit yung ibang mga senador, yung ibang mga congressman, hindi nila naisip itong flat tax? Kasi siguro po dahil sa aking Christian leaning, dahil po kay isang ministro, ito po ay binunod ko sa banal na kasulatan. Okay. I, 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 give, I give all glory to God na idea niya ang tight si. Eh. Okay. Hindi ka po 10%. Kaya, mm -hmm. ang sabi ng Diyos, sa banal ako sulatan, huwag kang kukuha ng buwis. Nahikit sa kinihingi ko. Okay. E 10% lang siya. So, dapat under 10% tayo. Okay. So, you're taking this from the biblical side? Oo. Oh, talagang pag Bible at Diyos ang hiningan mo ng, kinunan mo ng idea, makapangyarihan. Kaya Pero aside from the buwis. Bible, eh, meron ka rin pinagbabasa yan. Dahil yung ibang mga bansa, eh, 10% and yes. it has and it has worked for them. No, hindi man 10%, but 14, 24 iba-iba po. Okay. Um, more or less yun ang yun ang suma, um, no? More or less. Yeah, the, the idea it's flat. Sir, you would realize that if you will go okay. back to history. Wag mo uh, muna ituloy yan kasi para bibitinin natin mga nakikinig. <laughs> Republica will uh, will be back with uh, Greg Obelica after these few reminders. Thank you, sir.